হার্টের সমস্যা হলে কি কিডনিরও সমস্যা হতে পারে মানে বলতে চাইছি যদি হার্ট খারাপ হয় তাহলে কি কিডনিও খারাপ হতে পারে এই সব প্রশ্নের আলোচনা করতেই আজকে আমরা হাজির বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে আজকে আমাদের অতিথি বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট ডক্টর সন্দীপ ভট্টাচার্য নমস্কার আমি ডক্টর সন্দীপ কুমার ভট্টাচার্য আমি একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ যাকে নেফ্রোলজিস্ট বলে আমি গত তিরিশ বছর ধরে নেফ্রোলজি প্র্যাকটিস করছি আমি এখন কলকাতা অ্যাপেল হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত অ্যাজ আ নেফ্রোলজিস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্ট ফিজিশিয়ান আজকের বিষয় ট্রান্সপ্লান্ট এবং ক্রনিক ডায়ালিসিস হয় সেই পেশেন্টদের যে পেশেন্টদের ইররিভার্সেবল রেনাল ফেলিয়র হয়েছে সার্ভে না কোনো রকমের রেনাল ফেলিয়র হয়েছে ইররিভার্সেবল রেনাল ফেলিয়র হয়েছে সেগুলো যেগুলো বললাম ডায়াবেটিক হাইপারটেন্সিভ ইমোনোলজিক্যাল ডিজিজ এই এটা একটা গ্রুপ এটা হচ্ছে ক্রনিক রেনাল ফেলিয়র যেখানে কিডনিটা ছোট হয়েছে কি ছোট না হলেও বা ধরো যেভাবে কিডনি খারাপ হয়ে যায় নেফ্রোলজিস্ট বা যে কোনো ডাক্তার বুঝতে পারবে তাদের জন্য ক্রনিক ডায়ালিসিস তাদের হচ্ছে ক্রনিক ডায়ালিসিস তাদের ডায়ালিসিস লাগবে যতদিন তুমি ট্রান্সপ্লান করছো আর ট্রান্সপ্লান না করতে পারলে সারা জীবন লাগবে বড় গ্রুপ হচ্ছে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়র অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়রটা কি না ধরো সাত দিন আট দিন দশ দিন চোদ্দ দিন আগেও কিডনি ঠিক ছিল তো এই সাত দিন দশ দিন চোদ্দ দিন আগে কিডনি ঠিক ছিল ক্রিটিন পয়েন্ট নাইন ছিল ওয়ান হয়েছে একটা কিছু ইনসিডেন্স হয়েছে কিডনি খারাপ হয়েছে ডায়ালাইসিস লাগছে বহু অংশে সেরে যাবে এই বহু অংশে সেরে যাওয়াটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে তোমার কিডনির ইঞ্জুরিটা কতটা সিভিয়ার ছিল বয়স কত ডায়াবেটিস ছিল বা আগে হাইপার টেনশান ছিল কি না মানে কোমরবিড ইলনেস যে কথাগুলো বলে সেটা ছিল কি না আর সিভিয়ারিটি অব ইলনেস কিন্তু যদি নাই হয় তুমি ধরে রাখো একটা যদি চব্বিশ বছর বয়সের ছেলের একটা ম্যালেরিয়া থেকে রেনাল ফেলিয়র হয় বা সাপে কামড় থেকে রেনাল ফেলিয়র হয় হুইচ ইজ নট ভেরি লাইফ থ্রেটনিং তাহলে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট চান্স যদি ঠিক হয়ে যাবে সাম পিরিয়ডের জন্য ডায়ালিসিস লাগবে এবার যদি পিরিয়ড অফ ডায়ালিসিসটা খুব বেশি হয় তাহলে একটা চান্স যে এটা খুব সিভিয়ার ইলনেস ছিল এর কিছুটা রেনাল ডিসফাংশন রয়ে গেল তো রেনাল ডিসফাংশনটা একটু রয়ে গেল রয়ে গেল রয়ে গেল আবার সেটা ক্রনিকের মতো হয়ে গেল অনেক প্রলং পরে হয়তো তার গিয়ে আবার ডায়ালাইসিস লাগলো এবং সেটা পারমানেন্ট হয়ে গেল বাট এইটা জানতে হবে যে সাপে কামড় ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া সেপসিস ড্রাগ ইনডিউজ আমি ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ বলতে গিয়ে বললাম ড্রাগ ইনডিউসড এগুলোতে যদি ডায়ালাইসিস লাগে সেটা সাধারণত ব্রিফ পিরিয়ডের জন্য হয় মানে অল্প সময়ের জন্য হয় পরে সেরে যায় অ্যাকিউট ট্রেনাল ফেলিয়ার কখনও যদি কোনো ডাক্তার বলে যে অ্যাকিউট ট্রেনাল ফেলিয়র তাহলে তার অল্প সময় যে ডায়ালিসিস হয় পরে লোকটা ডায়ালাইসিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তো এইটা হচ্ছে সিচুয়েশন যে একটা গ্রুপ থাকবে যার অল্প সময়ের জন্য ডায়ালাইসিস লাগবে যে রোগটা ওটা খারাপ করেছে ওই ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু ডায়রিয়া সেপসিস হোয়াট এভার জ্বর সেটাকে ট্রিট করতে হবে আমাকে বাইমিনোলজিক্যাল ডিজিজ সেটাকে ট্রিট করতে হবে আর মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা রিভার্সেবল ডায়ালাইসিস কতদিন লাগবে তারপরে আবার ফিরে চলে আসবে আর একটা হচ্ছে ওই ডায়াবেটিস হাইপার টেনশান সিস্টিক কিডনি জেনেটিক কিডনি কিডনি খারাপ হয়েছে তার প্রলং ডায়ালাইসিস ফলোড বাই ট্রান্সপ্লান্ট অর ট্রান্সপ্লান্ট ইনিশিয়ালি এইটা হচ্ছে ইন এন আর্সেল কি ডায়ালাইসিস সারা জীবন লাগবে কিন্তু ডায়ালাইসিস সেটা বিরাট বড় অবস্থাকল তুমি ডায়ালাইসিস বললে কলকাতা শহরে কাউকে সে চলে গেল চেন্নাই চেন্নাই থেকে চলে গেল হায়দ্রাবাদ হায়দ্রাবাদ থেকে চলে গেল বয়েবার মহারাষ্ট্র পুনা ফুনা তো সত্যি কথাটা সত্যি হবে শুনতে হবে যে আমার হ্যাঁ তোমার আছে চার ক্রিডনিন একদিন তোমার লাগবে ডায়ালাইসিস হবে এবং ট্রান্সপ্লান্ট হবে এটা বুঝতে হবে এই বোঝাটা আজকাল বেটার হয়েছে কিন্তু এখনও যেটা মুশকিল হচ্ছে এটা তো বাবা রাজি হচ্ছে না মা রাজি হচ্ছে না ডায়ালাইসিসে কেন রাজি হচ্ছে না না পাশের বাড়ির কাকু সাত মাস ডায়ালাইসিসে মারা গেছিল আর বাবা কাকু যদি নয় ডায়ালাইসিস করতো তার ভালো হতো সতেরো তার আরম্ভ করলে তো মারাই যাবে তো এইটা আমরা অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে লেট ইনিশিয়েশান ইজ ডায়ালাইসিসে মারার কারণ কিন্তু ডায়ালাইসিসটা মারার কারণ না এটা এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে সেই লোকটাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে তো ধরো একটা লোকের ডায়ালাইসিস আরম্ভ হয়েছে সে তিন বছরে মারা গেছে তা তোমাকে ধরো না ডায়ালাইসিস না করে তিন দিনও বাঁচতো তো এই জিনিসটা লোককে এখনও কাউন্সিল করতে হচ্ছে যাই না মানে আমি জুনিয়রদের বলছি যে দেখো এত আর বড় হাইটেক জিনিস ভেবে লাভ নেই আমাদের এই যে কয়েকদিন আগে যেমন ভদ্রমিলে এসছে খুব খারাপ মানে লাগবে ভদ্রলোক ভেরি ওয়েল অফ লিটারেট সে এসছে তার ক্রিয়েট নিন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ সিক্স এরকম চলছে আর কি কিডনি দিয়ে প্রোটিন বেরোচ্ছে প্রচুর পাঁচ ছ গ্রাম তো তার মার কিডনির রোগ ছিল তার মামার কিডনির রোগ ছিল ঠিক আছে কাউকে দেখান নেই তিনি বাড়িতে বসে বসে ক্রিয়েটিন দেখছেন তো ক্রিয়েটিনটাই ও
এই যে ধরো এতদিন ধরে লোককে আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে তোমার যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ কিডনি ডিজিজ থাকে তাহলে তুমি থার্টে থেকে বাট আরও আগে থেকে ইউরিন দেখতে হবে নট ক্রিয়েট ইন ইন যেরকম ডায়াবেটিস এক ইউরিন দেখতে হবে নট ক্রিয়েট ইন ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে ইউরিন দেখতে হবে নট ক্রিয়েট ইন আল্ট্রাসাউন্ড সেইগুলোতে আমাদের যেতে হবে বুঝলে তো এখন মানে লোককে এই আর্লি আর্লি মানে আমি টাইমলি ডায়ালিসিস নট সে আর্লি টাইমলি বাট নট লেট ইনিশিয়েশন ইন ডায়ালিসিস এইগুলো মেজার জায়গাগুলো আমাদের এখন এখন অনেক কাজ বাকি অনেক রকম হয় আর কি করোনাতে না টিউবুলার হয় গ্লোমুলার হয় প্রোটোসাইটিক ইঞ্জুরিও তো আমরা অনেক প্যাটার্ন দেখেছি প্যাটার্ন মানে দেখেছি তোমার ধরো সিম্পল প্রোটিন ইউরিয়া সিম্পল হিমাচরি হয়েছে এর বেশি কিছু হয়নি এটা একটা প্যাটার্ন এটা কি এটা খুব অ্যাকাডেমিক প্যাটার্ন মানে যদি কেউ সিরিয়ালি দেখে থাকে তাহলে এটা দেখেছে তাহলে এটা আবিষ্কার হয়নি আর একটা প্যাটার্ন হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট ক্রিয়েটিন বেড়েছে মানে ওয়ান থেকে টু টু পয়েন্ট থ্রি হয়েছে কমে এসছে এটা পসিবলি করোনার জন্য হয়নি যদি তার ইউরিন নর্মাল থাকে এটা পসিবলি ডিহাইড্রেশন বা ড্রাগ ইন্ডিউসড হয়েছে খুব বেশি যেটা হয়েছে সিকেটি পেশেন্টের টু পয়েন্ট থ্রি ক্রিয়েটিন ফাইভ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে নেমে এসছে অনেক ক্ষেত্রে নামেনি আর অবভিয়াসলি একটা যেটা আছে সেটা কোভিড আইটিউতে একিআই মানে যাদের সিভিয়ার কোভিড হয়েছে তাদের একিআই এবং তাদের ডেথ খুব বেশি হয়েছে আমরা একটা সময় আরম্ভ করেছিলাম আমাকে আমি বলি সেকেন্ড ওয়েভে যদি কোনো পেশেন্ট আসতো যে তার ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ক্রিয়েটিন ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট ক্রিয়েটিন ছিল হঠাৎ করে ফোর ক্রিয়েটিন এলো তুমি বিশ্বাস করো ইট ওয়াজ অলওয়েজ প্রুভ টু বি এ কোভিড তো এটা একটা প্যাটার্ন দু নম্বর প্যাটার্ন আমি একটা নিজে এখনও কাজ চলছে আমার অনেক বায়োপসি করেছি কোভিড এটিএনগুলো বায়োপসি করে নিই কোভিড অ্যাকিউটেনাল ফেলিও যেগুলো যেগুলো এটিএন ভাবছি না মানে কোভিড ছেড়ে গেছে তবু প্রোগ্রেস করছে অনেক একটা অ্যাকিউট ইন্টারসিশিয়াল নেফ্রাইটিসের মতো তাদের আমি বায়োপসি করেছি তাদের কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত ফাইন্ডিং এসছে প্রচুর প্লাজমা সেলস এসছে তাদের আমি বোন ম্যারো করেছি কিছু প্লাজমা সেল ডিজর্ডার পাওয়া গেছে কাজটা চলছে তবে এটা রাফলি জেনে রাখা দরকার যে কোভিড শুধু কিন্তু লাং না কোভিড কিন্তু কিডনিকে প্রচুর ক্ষতি করছে কারণ এসি টু রিসেপ্টার কিডনিতে প্রচুর এক্সপ্রেস তো কোভিড মানে যেটাকে করোনা সার্স কোভ টু ভাইরাস বলে সেটা কিন্তু ওই ফটোসাইটস অ্যান্ড প্রক্সিমালিটি বলে খুব ভালো অ্যাটাচড হয় এবং ভালোই ডেস্ট্রয় করে অ্যাকিউটাল ফেলিও সেরে যাবে লড় অফ চাইল্ডহুড নেফ্রোটিক সিনড্রোম সেরে যাবে লড় অফ ইমনোলজিক্যাল ডিজিজ সেরে যাবে ফলোপ হবে লাইফ প্রবলম তুমি যদি এস মতো খারাপ রোগ ছিল যার মর্টালিটি ছিল টেন মানে ধর টেন ইয়ার্স মর্টালিটি ছিল ফর্টি পার্সেন্ট সেটা এখন টেন পার্সেন্টে নেমেছে হার্টের ক্ষেত্রে বলি যে হার্টের ওষুধটা কি খুব ভালো আজকে যদি একটা পেশেন্টের পঁচিশ পার্সেন্ট ইজেকশান ফ্র্যাকশান নেমে যায় উইচ ইজ পঁচিশ পার্সেন্ট ইজেকশান ফ্র্যাকশান ইজ ইজ আমি টেলিং ইউ পঁচিশ পার্সেন্ট ইজেকশান ফ্র্যাকশান ইজ ইকুই ভ্যালেন্ট টু থ্রি ক্রিয়েট নিন ফোর ক্রিয়েট নিন এই পঁচিশ পার্সেন্ট ইজেকশান ফ্র্যাকশানের লোকটার লাইফের কী আছে যদি না তার হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয় কটা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয় হয় না তাহলে এই পঁচিশ পার্সেন্ট ইজেকশান ফ্র্যাকশান কিন্তু সে হি ডেস্টাইন টু ডাই ফর সাম টাইম কিন্তু ফোর ক্রিয়েট নিন কিন্তু নট ডেস্টাইন টু ডাই আমি বারবার করে লোককে বলি যে আপনি এটি পজিটিভলিও ভাবুন যে আপনার হার্টের হয়নি যে কোনো এন স্টেজ ডিজিজ নিজ রিপ্লেসমেন্ট কিডনি রিপ্লেসমেন্ট আমি এই মতো তোমাকে বললাম ন হাজার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে আর বাকি সব অর্গান মিলিয়ে এক হাজার তিনশো একত্রিশটা ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে ঠিক আছে ধরেন কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশানটা আছে কিডনি যদি ট্রান্সপ্লান্টও না হয় তার একটা রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি আছে ডায়ালিসিস বাকি কারোর তো কিছু নেই এল র্যাট খুব একটা কাজ করে না সুতরাং এই আতঙ্ক না আতঙ্ক না আমি লোককে একটাই বলি যে আমার তো এটা হয়েছে সো ইউ স্টার্ট রিয়েলাইজিং দ্য ফ্যাক্ট স্টার্ট অ্যাকসেপ্টিং দ্য ফ্যাক্ট অ্যান্ড দেন ওয়ার্ক টুয়ার্ডস ইট মানে আমাকে এতে কী করে ভালো থাকতে হবে থেকে আমার পরিত্রাণ কী বা সেটা কোন ওই মাল বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাভ হবে না উঠে দাঁড়ালে কাজ হবে হ্যাঁ হতে পারে মানে একটা হচ্ছে সেই পলিজেনিক কনসেপ্ট যেটা বললাম পলিজেনিক কনসেপ্ট হচ্ছে মানে ধরো যে বাড়িতে হার্টের রোগ বাবা মা কাকা কুরোর আছে তার ছেলে মেয়ের হার্টের রোগ বেশি এবং তাদের কিডনি রোগের কম বেশি এটা হচ্ছে পলিজেনিক কনসেপ্ট এটা একটা এটা হচ্ছে একটা কমন ইথিওলজি থেকে আসা জায়গা আর একটা হচ্ছে যার হার্টের রোগ হয়েছে যার পাম্পিং কম হচ্ছে ধরো যেটাকে কার্ডিওম্যাপ্যাথি বলে তার অবভিয়াসলি কিডনি রোগ হবে যেটাকে কার্ডিও রেনাল সিনড্রোম বলে সেম থিং যার কিডনি রোগ আছে আমরা যেটা বলি আমাদের যখন পেশেন্ট আছে না তোমার আমার হার্টটা কি ভালো আছে আমার ধরুন যার পাঁচ ক্রিটিন আছে না পাঁচ ক্রিটিন থাকা সেন পার্সেন্ট লোকের
তো এটা মাথায় রাখতে হবে সকালবেলা উঠে এক লিটার জল খেলে আর রাতে কুলত্থ কলায় ভিজিয়ে খেলে কিডনি ভালো থাকে না সুতরাং নর্মাল বিহেভিয়ার মেইন থিং হচ্ছে লাইফ স্টাইল বারবার যেটাতে আমি বলছি যে লাইফ স্টাইল এত বড় ভুড়ি হলে চলবে না হাঁটতে হবে সো লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান হচ্ছে বেসিস অফ অল তোমার কারণ লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান ইজ আ বেসিস অফ ডায়াবেটিস বেসিস অফ মেটাবলিক ডিসঅর্ডার তো লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান হাইপার টেনশান ডায়াবেটিস কন্ট্রোল টু অ্যাভয়েড ওয়ার দ্য কাউন্টার ড্রাগ অ্যান্ড ওই গলায় কাশি হলে গিয়ে আজিত থাল খাওয়া না কারণ ওই আজিত থাল আজকে খাচ্ছেন কালকে এটা খাবেন কালকে ওটা খাবেন এমন কোনো ওষুধ নেই যা কিডনি খারাপ করতে পারে না অ্যালার্জেসিক ইন্টাস্টিচাল নেফ্রাইটিস আর বারবার করে লক্ষ্য বলি হাঁটু ব্যথা হয়েছে কোমর ব্যথা হয়েছে গিয়ে একটা ব্যথার ওষুধ খেললাম ব্যথার ওষুধ আপনারা সারাচ্ছে না কিন্তু আপনি অর্থোপেটিক্সে গেছে যান আপনি স্পাইন সার্জেনে গেছে যান ওয়াটার পার রেমিডিয়েবল করুন ব্যথার ওষুধটাকে কিডনিকে খারাপ করছেন তো সেইটা আর একটা একটু আগে বলেছিলাম ওই আয়ুর্বেদিকটা একটু বুঝে মানে সেটা যদি খান তাহলে আয়ুর্বেদিক থাকুন তাহলে প্লিজ আয়ুর্বেদিতে আসবেন না আর এই আর কি মোটামুটি এবং যেটাই বলেছিলাম যে বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে চলবে যদি হলো এত কিছু হওয়ার পর আপনার ক্রিয়েটিন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এসছে আর ইউরিনে একটা প্রোটিন এসছে সাহস করে বুক চিতে এগিয়ে চলুন এর মানেই না কিন্তু আপনার জীবন শেষ হয়ে গেছে এ এটা হতেও পারে আর প্রোগ্রেস করবে না এটা হতেও পারে কোনো রেমিডি আছে হতেও পারে বায়োপসি করে কিছু পাওয়া গেলো যাতে ওয়ান পয়েন্ট থ্রিটা নেমে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে এলো সুতরাং চিকিৎসায় ভরসা রাখুন অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর সন্দীপ ভট্টাচার্যকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের যদি আরও কিছু প্রশ্ন থাকে যদি কিছু কোয়ারিজ থাকে জানতে হলে দেখতে থাকুন মেডিটিপস দেখতে থাকুন শুনতে থাকুন মেডিটিপস যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করুন আর শেয়ার করে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলুন আর হ্যাঁ মেডিটিপস ইউটিউব চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল্টটা রয়েছে বেল্টটাকে বাজিয়ে দিন দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন যাতে আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা কলকাতা সহ ভারতের চিকিৎসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই ঠিকানায় আমাদের ফোন নাম্বার প্লাস নাইন ওয়ান নাইন ডবল থ্রি জিরো টু ফোর জিরো সেভেন সিক্স টু আবার বলছি প্লাস নাইন ওয়ান নাইন ডবল থ্রি জিরো টু ফোর জিরো সেভেন সিক্স টু আমাদের ইমেল আইডি মেল মেডিটিপস অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এছাড়াও মেডিটিপস নামে ইউটিউব ও ফেসবুক পেজেও পাবেন আমাদের